நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாஷ்வா டிவி சகல ஜனங்களுக்கும் நற்செய்தி ஒரு உராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிற ஒரு ஒருபோதும் மாறாத ஒரு நம்மை கைவிடாதவருமாகிய இயேசு மகாராஜன் தந்த இந்த நாளிலே நான் உங்களோடு பேசுவதை எண்ணி மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஏனென்றால் இது ஒரு இன்றைய நாள் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நாளாய் நாம் பார்க்கிறோம் ஆம் என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளைகளை இன்று கட்டளை வியாழன் அப்படித்தானே என் ஆண்டவராய் ஏசு நட்சகர் இந்த கட்டளை வியாழனில் நம்மோடு பேசுவாராக பேசுவாராக நாம் வழக்கம் போல் ஒரு இரண்டு ஜப குறிப்புகளுக்காய் ஜபித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாய் செல்ல இருக்கிறோம் என் அன்பு கட்டுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் தயவு செய்து என்னோடு சேர்ந்து ஜபியுங்கள் உங்கள் ஜபம் மாத்திரமே எங்களுக்கு தேவை என் ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜபத்தையும் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஒருமித்து ஜபிப்போம் தேய்சத்துக்கு வருகிற சத்ருவின் வல்லமைகள் பொல்லாப்புகள் எல்லாம் மாறட்டும் ஆமே சொல்லுங்களேன் என்னான்னு உங்களோடு பேசுவாராக நாம் இந்த நாளிலே கொள்ளை நோய்கள் நம் தேசத்தை தாக்காதபடி ஜபிக்கும்படியாய் ஏவப்படுகிறேன் விசேஷமாய் பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்பொழுது இன்னும் கொரோனா கூடிக்கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆம் என் அன்பு நண்பரே உங்கள் ஜபத்தினால் நான் சொல்லுவேன் கட்டாயம் அது குறையும் ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சாட்சியாய் சொல்லுவேன் நீங்கள் மற்றவர்களுக்காய் ஜபிக்கும் பொழுது நீங்கள் காக்கப்படலாம் அல்லவா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே மற்றவர்களுக்காய் நீங்கள் ஜபியுங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு கேடகமாகும் நாம் ஜபிப்போமா நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் பரலோக பிதாவை ஏய் சுவப்பா நல்ல நாள் இல்லை அனோரே கொள்ளை நோய்கள் ஒன்றும் இந்த தேசத்தை தாக்காதபடிக்கு நாங்கள் திறப்பல் என்று ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா ஏதோ உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஜபிக்க வந்திருக்கிறோம் நீ சொன்னீரே ஒரு மணி நேரமாவது விழித்திருந்து ஜபிக்கக்கூடாது என்று சொன்னீரே அந்த வார்த்தையை நினைவு வருகள் திறப்பலை நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் ஒரு மனிதனை தேடி என்று சொன்னீரே ஏதோ நாங்கள் வருகிறோம் அப்பா என் தேசத்தை நீர் தயவாய் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக கொள்ளை நோய் வேண்டாம் பஞ்சம் வேண்டாம் பொல்லாத சத்ருவின் வல்லமைகள் செயல்பட வேண்டாம் அப்பா ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் என்று எழும்பும் என்று சொல்லிறே எங்கள் கண் கண்டு கொண்டிருக்கிறதே ஆனாலும் எங்கள் தேசம் காணட்டும் அண்டவரே எங்கள் தேசம் ஆசிர்வாதத்தை காணட்டும் நன்மையை அண்டவரே எங்கள் தேசத்துக்கு அருளி செய்வீராக நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமாக இந்த வரவும் பரத்திலிருந்து ஜோதிடம் பிதாவலிடத்திலிருந்து இறங்குவது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் உம்மிடத்திலிருந்து அன்றுவரே எங்கள் தேசத்துக்கு நன்மையும் பாதுகாப்பும் இறங்கி வரட்டும் அன்றுவரே எங்கெங்கே தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நல்ல சளிப்பான மழை பழியட்டும் ஆவிக்குரிய மழையும் பழியட்டும் ஐயா அங்கே அங்கே எழுப்பதில் வரட்டும் எழுப்பதில் தீ என் தேசம் எங்கும் பரவட்டும் அப்பா இந்த எழுப்பதில் அன்றுவரே எல்லா ஜனமும் ரட்சிக்கப்படட்டும் தயவாய் அதற்கு எங்களை பயன்படுத்தும் அதற்கு எங்களை பயன்படுத்தும் இதோ வருகிறோம் தயவாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா சத்ருன் வல்லமைகளும் நாச மோசங்களும் ஒன்றும் எங்கள் தேசத்தை தொடாத இருப்பதாக தேசத்துக்கு விரோதமாய் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிற அத்தனை கொள்ளை நோய்களை நாங்கள் தடை செய்கிறோம் நசன கேசு கிறிஸ்துவின் ரதத்தினாலே செயலற்று போவதாக செயலற்று போகட்டும் உடைய பல தகரத்தில் உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு உரையை நான் வைக்கிறேன்னப்பா ஏற்றுக்கொள்ளும் நல்ல பிதாவை ஆமேன் 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 அடுத்தபடியாக ஒரு ஜப குறிப்பு நம்முடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் பெரியவர்களும் பாதுகாக்கப்படணும் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் செய் சமயது என்னையா ஜப குறிப்பு ஆமையா சிறு பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படணும் சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஆய் ஜபிக்கும்படி என் ஆண்டவர் எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஆகி அப்படினார் உங்கள் பகுதியில் சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களா உங்கள் குட்டி பிள்ளைங்க பேரெல்லாம் சொல்லி ஜபம் ஜபம் பண்ணிங்கன்னுங்கய்யா ஜபிங்க 
என் அன்பு சகோதர நீ சகோதரியே நீ சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராமா உன் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பேரெல்லாம் சொல்லி ஜபிங்க ஐயா என் அன்பு ஆசிரியர் பெருமக்களே என் அன்பு ஆசிரியர்களே நான் உங்களை மறுபடியுமாய் சொல்லுவேன் அது தெய்வனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகள் பாதாக்க பாதாக்கப்பட நீங்களும் பயமாய் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய பெயரை சொல்லி ஜபியுங்கள் ஜபக்குழு வைத்திருக்கிறீர்களா சபை வைத்திருக்கிறீர்களா என் அன்புகர்த்துடைய பிள்ளைகளே உங்கள் சிறு பிள்ளைகளுடைய பெயரை சொல்லி ஜபியுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் பாதாக்கப்படணும் ஆம் தேசம் தன் கொடுகளின் மூலமாய் தீட்டுப்பட்டது என்று விதத்தில் சொன்னதுபடி தேசம் இன்றைக்கு பொல்லாத மனிதர்களால் பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு துரோகம் செய்கிற மனிதனால் நிறைந்திருக்கிறதே அந்த கெட்ட இருதயங்கள் மாறணும் என் பிள்ளைகள் பாதாக்கப்படணும் சபைப்போமா இயேசுவே என் தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் பாதாக்கப்படணும்ப்பா சிறு பிள்ளைகளுக்கு விரதமாய் குற்றம் செய்கிற மனிதர்களை தேவனே நீர் சந்திப்பீராக அந்த இருதயம் மாறட்டும் அப்பா பிள்ளைகளுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்ய அண்ட ஒரே ஒரு இருதயம் எழும்பாதிருக்கட்டும் எழும்பாதிருக்கட்டும் அல்லாத இச்சை நாவிகள் தொடாதிருக்கட்டுமே சுபி நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளுக்கு அன்றுவரை விரதமாய் கொண்டு வருகிற பொல்லாத சத்ருவனு உணர இச்சையின் எண்ணங்கள் என் பிள்ளைகளை தாக்காதிருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சிறுவளையில் நீர் பாதாத்துக் கொள்ளும் இவர்களுக்கு விரதமாய் வருகிற வியாதிகளையும் தேவனே நீர் தடை செய்வீராக என் பிள்ளைகள் பாதாக்கப்படணும் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு சிறுவளிகளும் பாதாக்கப்படணும் இச்ச வியாதிகளுக்கும் நாச மோசங்களுக்கும் நீர் இந்த பிள்ளைகளை மறைத்து கொள்ளுங்க மறைத்து கொள்ளுங்கப்பா இந்த கொட்டி பிள்ளைகளை கண் நோக்கி பாரும் ஒவ்வொரு ஒரு சாமுவல்களாய் மாறட்டும் தெபோரலாய் மாறட்டும் மெஸ்டராய் மாறட்டும் தேவனே நீர் இவர்களுக்கு இறக்கம் பாராட்டும் உண்மையே நோக்கி பார்க்கிற பசுத்த வாழ்வு வந்த அந்த அந்த ஒரே யோசிப்பாய் உடைய பிள்ளைகள் மாறட்டும் அப்பா மாறட்டும் உடைய பாலத்தகரத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நான் வைக்கிறேன்னப்பா நீர் தயமாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தேசத்தின் பிள்ளைகளை நீர் கண் நோக்கி பார்த்து தேவனே நீர்களை தயவை உடைய கரங்களில் வைத்துக் கொள்ள அனுப்பிக்கிறேன் உடைய பலத்த கரம் என் தேசத்தில் உள்ள அத்தனை பிள்ளைகளையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கிற இந்த வீட்டின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பாதாத்து கொள்வதாக நான் சமோசங்களுக்கும் விபத்துகளுக்கும் ஆபத்துகளுக்கும் பொல்லாத கொள்ளை நோய்களுக்கும் நீரே பாதாத்து வழிநடத்தும் உடைய பலத்த கரத்தை நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளை ஒப்புவிக்கிறேன் தேவனே நீர் எனக்கு தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை வைக்கிறேன் தயவாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் சுகம் பலன் வரட்டும் ஏகே சு கிறிஸ்துவின் மூலம் விதாவை இந்த நாளிலே நான் உங்களோடு பேசும்படியாய் நிஜமா நேசு மகாராஜன் எனக்கு தந்த ஒரு வார்த்தை உண்டு அது இந்த நாளை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று என் ஆண்டோரின் இருதயத்தில் ஏவினார் ஆம் இந்த நாள் சரியாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த நாளிலே இனஜமா நேசு மகாராஜன் கெட்சமனே என்னும் தோட்டத்தில் தனித்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது சீசர்களை அழைக்கிறார் சொல்லுகிறார் ஒரு மணி நேரமாவது நீங்கள் வெளித்திருந்து ஜபிக்க கூடாதா நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு வெளித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொன்னார் ஆம் மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பதிலே சொல்லுகிறது என் ஆண்டு ஒரு இரட்சகரமாகிய இயேசு மகாராஜன் நமக்கு மாதிரியை முன்வைத்து போயிருக்கிறார் நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் எதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் ஏன் ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு சொல்லியும் இருக்கிறார் அதிகாரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அதிகாரிகளுக்காகவும் ஜபிக்க வேண்டுமா நாம் நம்முடைய கடமை நமக்காக மாத்திரம் ஜபிப்பது இல்லை ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வேலை பிறருக்காக ஜபிப்பது பிறருக்காக கண்ணீரோடு ஜபிப்பது மற்றோடைய வியாதிக்காக ஜபிப்பது மற்றோடைய போராட்டத்திற்காக ஜபிப்பது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை ஐயா உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை அம்மா என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே அன்றைக்கு என் அன்பு ஒரு முரட்சகருமாகிய ஏசு மகாராஜன் இதே நாளில் நற்கரணை நடத்துகிறார் அந்த நற்கரணையிலே எல்லோரும் கலந்திருக்கிறார்கள் என் ஆண்டவர்களோடு பேசுவாராக என் நற்கரணை என்பது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது குழந்தையர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அபாத்திரமாய் அதிலே போய் பங்கு கொண்டால் 
வியாதி வருமா ஏனோ உதானோ என்று அதில் போய் பங்கு கொண்டால் அதில் வியாதிதான் வருமா அதனால் அநேகர் மறித்தும் போனார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது குறைந்து இருப்பதன் ஒன்றை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் விதவிதமாய் போட்டிருக்கிறது என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே இந்த நற்கருணையை நீங்களும் ஒருவேளை அற்பமாய் அணுகிறீர்களாம் என் ஆண்டவர்களோடு பேசுவாராக என் ஆண்டவர்களோடு பேசுவாராக நற்கருணை இருக்கிறது அங்கே பாருங்கள் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை பூசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் எப்படியே பாருங்கள் எதற்காக இந்த நற்கருணை அவருடைய ஏசும் ரட்சகர் ஹெச்எம்எல்ஏ தோட்டத்திலிருந்து அவர் பட்ட பாடுகளை நினைப்பதற்காக அவர் பட்ட அவமானத்தை நினைப்பதற்காக நம்முடைய பாவங்களை சுமந்ததை நினைப்பதற்காக நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டதை நினைப்பதற்காக இந்த நற்கருணை இருக்கிறது நம்முடைய சீசர்களுக்கு அப்பத்தை பெற்று கொடுக்கிறார் இதை வாங்கி பூசியுங்கள் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என் ரத்தமும் என் சரீரமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இன்னைக்கு அநேகர் சொல்வதுண்டு மிஞ்சின நீதிமன்றங்கள் நாங்கள் நற்கரனில் கலந்து கொள்வதில்லை நீ கலந்து கொள்ளாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பங்கு எப்படி நற்கரணையில் அன்பு சகோதரனை சகோதரியை பரிசுத்தமாய் ஆயுதத்தோடு கலந்து கொள்ளுங்கள் அருமையான எனக்கு அருமையான தேவமனிதர் பாஸ்டர் சேகர் நல்லதியம் ஐயா சபையில் நடந்த ஒரு சாழ்ச்சி அருமையான ஐயா நற்கரணை கொடுக்க ஆயத்தமாகிறார்கள் அப்பத்தை கொடுக்கிறார்கள் எல்லோரும் ஜபிக்க சொல்கிறார்கள் இது நமக்காய் தேவனால் தேவன் தந்த சரீரம் இது தேவனுடைய சரீரம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே மனம் போல் இருந்துவிட்டு நற்குரணைக்கு வந்த ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரன் கையில் பார்க்கிறார் இரத்தம் கலந்த ஒரு மாமிச தொண்டை போல் இருந்திருக்கிறது அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார் ஐயோ இதற்கு நான் தகுதி அல்ல என்று சொல்லி மற்றும் ஒரு நாள் அந்த அப்பத்தை கையில் எடுத்து அருமையான எங்கள் போதகரையா ஜபிக்கும் பொழுது ஒருவன் கதறினார் ஏன் என்று பார்த்தால் சொல்லுகிறார் ஐயோ இதில் ரத்தம் கலந்திருக்கிறது போல் இருக்கிறது ரத்தமாய் தருகிறது என் கண்ணுக்கு ஆனால் என் காலை ஏதோ ஒன்று சுற்றி கொண்டது என் பாபம் நான் துணிகரமாய் வந்தேன் இது பாபம் அல்லவா என்று சொல்லி ஓடிவிட்டார் இன்றைக்கு என் ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறார் என் அன்பு நண்பரே நமக்கு ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு காரியம் நற்கரணை என்பது எங்கிருந்தாலும் நீங்கள் இதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை கிறிஸ்து என்று அறிக்கிடுகிற சபையில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அங்கே நமக்கு ஆய்ப்பிக்கப்பட்ட சரீரம் இருக்கிறது நமக்கு ஆய் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் இருக்கிறது அது இன்றைக்கும் பிதாவின் வலது வாசத்திலே நமக்காய் பரிந்து பேசிக்கொண்டு இருக்கிறது நம்ம கிரமங்களுக்காய் பாவங்களுக்காய் பரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என ஆண்டவர்களோடு பேசுவாராக இந்த நாளில் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஒரு மணி நேரமாக ஜபிக்கக்கூடாதா என்று அநேகர் சொல்லுவார்கள் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு விட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுவார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் பொது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பலைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லுகிறார் புதிதாய் மாறினதா உங்கள் இருந்தையும் புதிதாய் மாறினதா ஒருவனும் குழந்தையை போல் மாறாவிட்டால் பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட சொல்கிறது எவ்வளவோ காயம் வருத்தம் இந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறதா அந்த காயங்களை போக்க என் ஆண்டோராகிய சுன்றட்சகர் தம்மில் காயங்களை சுமந்தவராய் சொல்லுகிறார் ஒரு மணி நேரமாவது நான் ஒரு நாள் என் கண் கண்டது ஒரு சபை கிளைக்கப்பட்டிருந்தேன் ஒரு பொல்லாத பிசாசு பிடித்த மனிதன் அலறி கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒரு ஊழியர் வந்து கையை வைக்கிறார் வைத்த மாத்திரத்தில் அவன் இரண்டு கையும் பிடித்துக் கொண்டான் அந்த மனிதனை இரண்டு கையும் பிடித்துக் கொண்டான் 
அவருக்கோ என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவர் கலங்குகிறார் புலம்புகிறார் ஓடி சென்று விடுவித்த பின்பு அந்த பொல்லாத பிசாசு பிடித்த மனிதன் சொன்னால் நீ போய் தனி ஜபம் பண்ணு என்று சொல்லி அந்த மனிதனை பார்த்து ஒரு தனி ஜபம் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை அன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு எவ்வளவு தனி ஜபம் தேவை என்பதை அன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டேன் என் அன்பு நண்பரே உங்களுக்கும் தனி ஜபம் இருக்கிறதா கேட்சமனே தோட்டத்தில் வேதம் அவரை மூன்று இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறது வழக்கத்தின்படியே செபிக்க போனாரா உயர்ந்த மலைக்கு செபிக்க போனாரா ராம் முழுவதும் ஜபித்தாரா ஏ சுபை கிறிஸ்து என்று அறிக்கை எடுக்கிற நாம் அவருக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற நாம் எவ்வளவு நேரம் அவரோடு பேசுகிறோம் என ஜமான் காத்திருக்கிறார் இங்கிலாந்து தேசத்தில் ஒரு வழக்கம் இருக்கிறதா இன்று வரைக்கும் அங்கே உள்ள ஜனங்கள் அருகில் இருக்கும் காடுகளில் ஜபிக்க செல்வார்களாம் எல்லோரும் கூடி ஒரு இடத்தில் ஜபித்து விட்டு பின்பு தனித்தனியே ஒவ்வொரு மரத்தடியில் போய் ஜபிப்பார்களாம் யாராவது வரவில்லை என்றால் அந்த மரத்தடிக்கு செல்கிற அந்த பாதை புல் முளைத்து போயிருக்குமா இவர்கள் சொல்வார்களாம் உன் பாதை புல் முளைத்து விட்டதே நீ ஏன் வரவில்லை என்று கேட்பார்களாம் என் அன்பு நண்பரே உங்களுடைய பாதை எப்படி இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தின் வேர்வை தொழிகளாய் அந்த ரத்தம் அப்படி வேர்வை துளிகளாய் வெளியே வந்ததாம் எவ்வளவு மனஸ்தாபம் எத்தனை அன்பு ஐயோ ஏன் இந்த பாடுகள் தேவகுமாரன் ஒருவரும் காணக்கூடாத இறைவன் மனித ரூபம் எடுத்தார் ஏன் நமக்காக நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார் அவர் வாயில் வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை ஏதும் சொல்கிறது அவரை என்றைக்கு குற்றவாளியாகி தீர்த்த பிலாத்து சொன்னார் ஜனங்கள் எல்லோரும் குற்றவாளி என்று சொல்லும் பொழுது பிலாத்து சொல்ல அவர் நீதிமான் போற்றவர்கள் சொன்னார்கள் மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிமான் இல்லை அன்புகத்துடைய பிள்ளையே நீதிமானுக்கே ஏன் இந்த துன்பம் என்று நினைக்கிறீர்களா அன்பு நம்ம மேல் வைத்த அன்பு வேதத்திலே நான் ஒரு மனிதனை காண்பித்து கொடுக்க இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வேலை ரட்சிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்களா நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு விட்டேன் ஆண்டு ஒருக்கா ஏதாவது செய்யவேன் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டே இருக்கிறீர்களோ அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொல்கிறது அங்கே சவுல் எனப்பட்ட ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் இந்த சபுல் யாராவது ஏசுவை கிறிஸ்து என்று அறிக்கையிட்டால் அவர்களை கொல்ல வேண்டும் அவர்களை அடிக்க வேண்டும் கட்ட வேண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி பிரதான ஆசிரியத்தில் கட்டளை பெற்ற ஒரு மனிதன் தேவாதி தேவனை சந்திக்கிறார் இனஜமான் ஏசு மகாராஜன் ஒளியாய் அவருக்கு தரிசனமாகிறார் தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிறார் நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறேன் தன்னுடைய பதவியை துறை போட்டார் தனக்கு இருந்த பெரிய பதவி குப்பையாய் எண்ணினார் கர்த்தருக்கு என்று ஒளி செய்தார் ஒன்றுமே அறியாத பேதரு படிப்பறிவு இல்லாதவர் நாகரிகமற்றவர் அவரை தேவன் தொட்டார் அப்படியே படகை விட்டு விட்டு வந்து விட்டார் பெரிய மீன்கள் கூட்டாளிகள் எல்லாம் சேர்ந்து எழுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த படகை என் நான்குடைய அன்பை ருசித்த பின்பு எப்படி நான் இதை செய்வேன் இனி நான் உலகத்துக்கு செத்தவன் இனி நான் உலகத்துக்கு செத்தவன் பாவத்துக்கு மறித்தவன் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் என்று சொல்லி உலக ஆசாபாசங்களை உலக காரியங்களை தூர எரிந்து விட்டு போனார்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தேசுக்காய் கிறிஸ்தேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்கிற நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் 
இந்த ஏசு கிறிஸ்துவ கை செய்தது என்ன இந்த ஏசு கிறிஸ்துவ கை நீங்கள் செய்தது என்ன இந்த நாட்களிலே நான் அடிக்கடி யோசித்து பார்ப்பேன் அநேகர் பிரார்த்தனை செய்தது உண்டு கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்லது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி அடிக்கக்கூடாது ஒழுங்காய் ஆலயத்துக்கு போவேன் பயுள் வாசிப்பேன் என்று சொல்லி இந்த நாற்பது நாள் விரதம் இருக்கிறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் நாற்பத்தி ஓராவது நாள் என் அன்பு சகோதரனை என் அன்பு சகோதரனை தேவர் உன்னை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் தேவர் உன்னை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் நீ அவருக்கு காட்டும் அன்பு நாற்பது நாள் தானா என் அன்பு சகோதரியை தேவன் உன் குடும்பத்தை எவ்வளவாய் சிநேகிக்கிறார் நீ விரும்பினதற்கு மேலான ஆசிரியத்தை தந்திருக்கிறாரே உன் பிள்ளைகள் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்களே அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட நீங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலை என்ன உங்க சொந்த மேவங்களை மதிப்பில்லாமல் நடத்தின பொழுது யா வாழணும் நீங்க நினைச்ச பொழுது தேவன் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு வந்தார் அல்லவா இன்றைக்கு இந்த பட்டணத்திலே இந்த தெருவிலே நீங்கள் எல்லோராலும் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு உங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறாரே தே சூகாய் செய்தது என்ன உங்கள் அவமானங்களை சுமந்தவருக்கு நீங்கள் செய்தது என்ன உங்கள் துக்கங்களை சுமந்தவருக்கு நீங்கள் செய்தது என்ன உங்கள் பாடுகளை சுமந்தவருக்கு நீங்கள் செய்தது என்ன உன் தரித்திரத்தை சுமந்தவருக்கு நீ செய்தது என்ன என்ன ஜமான் தேடுகிறார் என்ன ஜமான் தேடுகிறார் என்ன ஜமான் தேடுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் ஒருவர் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் செலுவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்று மார்க் எட்டு முப்பத்தி நாலில் சொல்கிறார் தன்னைத்தான் வருத்து தன் சொலவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு அநேகர் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு முறை ஒரு தெய்வ மனிதர் சொன்ன ஒரு சம்பவம் மோட்சத்துக்கு போக உரிமினே மோட்ச பிரயாணிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சிலுவை கொடுத்தார்களாம் இது ஒரு கற்பனை கதை மோட்சத்துக்கு போகிறவர்கள் அந்த சிலுவையை சுமப்பதற்கு கடினமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் தூரம் சுமந்திருக்கிறாங்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு கஷ்டமாக இருக்கையும் அந்த சிலுவையை என்ன செய்தார்களாம் சின்னதாக்கி கொடுக்கும் சுமக்க முடியல எது சின்னதாக்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த சிலுவையை சின்னதாக்கி கிட்டாங்களாம் சிலர் பரவாயில்லை தேவன் கொடுத்து விட்ட சிலுவை எப்படி ஆகலும் இதை நான் கொண்டு செலவின் என்று சொல்லி தாங்க முடியாமல் எழுத்து கொண்டு சென்றார்களாம் அங்கே பரலோகத்திற்கும் இவர்கள் நிற்கிற இடத்துக்கும் ஒரு தாண்டக்கூடாத ஒரு பிளவு இருக்கிறது அந்த பிளவிலே அந்த சிலுவையை செதுக்காமல் சென்றவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் அந்த பிளவுக்கு நடுவை சிலுவை வைத்தார்களாம் அது அப்படியே நின்று கொண்டது அந்த சிலுவையின் மேல் அங்கே கடந்து சென்று விட்டார்களாம் ஆனால் தங்கள் இஷ்டத்துக்கு சிலுவையை செதுக்கி கொண்டவர்களோ அந்த பிளவை தாண்ட முடியவில்லை ஆம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறதா இதுதான் உண்மை உங்கள் இஷ்டத்துக்கு தேவனுடைய திட்டத்தை மாற்றி கொண்டீர்களா தேவன் உங்களை ஊழியத்தை கிடைத்திருக்கு நீங்கள் யாருக்கோ ஒருவருக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து விட்டு இங்கே இருக்கிறீர்களா தேவன் உன் பிள்ளையை ஊழியத்தை கழித்ததற்கு பதிலாய் உனக்கு பதிலாய் யாரையாவது அனுப்புவேன் என்று சொல்லி யாருக்கோ ஒருவருக்கு அனுப்பிவிட்டு நீ நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா சிலுவையை உங்களுக்குத்தான் நீங்கள் சுமந்தால் தான் பரலோகம் நீ ஒப்பு கொடுத்தது என்ன என் அன்பு நண்பரே என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே ஆதி நாட்களில் சபித்த ஜபம் எங்கே நீ கருத்தரோடு செலவிட்ட நேரம் எங்கே இப்பொழுது இருக்கிற நிலை எங்கே என் ஆண்டவர் உங்களை தேடுகிறார் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் என்னை எல்லாம் எப்படியா தேடுவார் ஐயா உங்களை தேடித்தாயா அவர் பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு வந்தார் 
நம்மையில் வைத்து அன்பு அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் பத்து முப்பது நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் யோவான் பதினாலு ஒன்பது சொல்கிறார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டு இருக்கிறார் என்று யோவான் பதினால் பதினாலு ஆறு சொல்கிறது நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரார் யோவான் இருபது இருபத்தி ஒன்பது சொல்கிறது கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை விட காணாமல் விசுவாசிக்கிறவனே பாக்கியவான் என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே தேவன் இந்த உலகத்திலே உன்னை படைத்தது அவருக்கென்று அவருடைய துதியை சொல்வதற்கென்று தான் படைத்திருக்கிறார் நான் சொல்லுவேன் இந்த நாளில் ஆகிலும் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவளை நீ அறிந்தாயானால் நலமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவளை அறிந்து கொள்வாயா நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி உங்களுக்கு அச்சபிக்க இருக்கிறேன் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு ராஜா இருந்திருக்கிறார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை உண்மை உள்ள மனிதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அந்த உண்மை உள்ள மனிதத்தில் என் குறைகளை சொல்ல வேண்டும் அவனை பார்த்த இடத்தில் நான் ஜபிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியிருக்கிறார் அந்த மந்திரி சொல்லியிருக்கிறார் உண்மை உள்ள மனிதனை எங்கோ தேடுவது யோசித்து கொண்டே வரும் பொழுது ஒரு நடிகர் ஒருவர் வந்தாராம் அந்த நடிகரை பார்த்து ஒரு பேசியிருக்கிறார் எங்கிருந்து வருகிறாய் நான் இங்கே இந்த தெருக்கூத்தில் நடித்து கொண்டு வருகிறேன் என்ன வேஷம் போட்டாய் நான் ஒரு துறவி போல வேடம் போட்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் இவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீ நாளையும் இந்த வேஷத்தை போடுவாயா நான் உனக்கு நிறைய படந்திருக்கிறேன் நீ ஒரு துறவி போல வேஷம் போட வேண்டும் ராஜா உன்னிடத்தில் கேட்பார் உனக்கு பணம் வேண்டுமா என்று கேட்பார் நீ வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தோம் பொருள் வேண்டுமான்னு கேட்பார் நீ வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அவர் உனக்கு எவ்வளவு தாரம் காரோ அதை நான் உனக்கு தந்துருவேன் ஆனால் நீ அவர் கையில் வாங்கக்கூடாது நீ உன்னை உண்மை உள்ளனா இங்கே காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த நடிகரும் சரி என்று சொல்லிவிட்டார் குறித்த நாள் வந்தது ராஜாவை அழைத்து கொண்டு அந்த மனிதன் இருக்கிற அந்த காட்டு பகுதிக்கு இவர் முன்னமே ஏற்பாடு செய்திருந்த அந்த பகுதிக்கு ராஜாவை கூட்டி சென்றார் ராஜா போய் சொல்கிறார் துறவியினிடத்தில் கேட்கும் பொழுது அவர் பல காரியங்களை சொல்லுகிறார் உடனே இவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இவர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை பணம் பொருள் பரலோகம் சேர்க்காது பரலோக தேவரை ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள் பரலோகம் போகலாம் உனக்கு இவ்வளவு நகை தரலாம் என்று எண்ணுகிறேன் ஐயோ பணம் பொருள் பரலோகம் சேர்க்காது பரமணி ஏசுவை ஏற்றுக்கொள் பரலோகம் போகலாம் இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பண ஆசை இல்லாமல் பொருளாசம் இல்லாமல் இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாய் தன் வாழ்வில் ஒரு உண்மை உள்ள ஒரு மனிதனை கண்டுவிட்டேன் என்று சொல்லி போய்க் கொண்டிருக்கிறார் மந்திரி திரும்ப வந்து சொல்கிறார் நடிகரே பரவாயில்லை பயங்கரமாக நடித்து விட்டீர்கள் நானும் எங்கே நீ சொதப்பிரியோன்னு நினைச்சேன் ஆனால் பயங்கரமாக நடிச்சுட்டேன் உனக்கு உண்டான பணம் இதோ என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நபர் சொல்லியிருக்கிறார் பணம் பொருள் பரலோகம் சேர்க்காது பரமன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் பரலோகம் போகலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உடனே இந்த மந்திரி சொல்லியிருக்கிறார் பரவாயில்லப்பா நீ எனக்கே நல்ல அந்த வசனத்தை பேசுத அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியுமாய் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது உனக்கு சொல்லி கொடுத்த உனே நான் நீ ஏங்கிட்டே ஏமாத்துதியான்னு சொன்ன பொழுது அந்த நடிகர் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மைதான் எனக்கு இந்த டைலாக்கை சொல்லி கொடுத்த நீ தான் உண்மைதான் ஆனால் இப்போ நான் இந்த ஆள் இல்லை நீ சொல்லி கொடுத்த ஆள் தான் ஆனால் அந்த நிலைகள் இல்லை ஏ நான் ஒரு நல்லவன் போல நடித்ததுக்கு என் முன்னால் ராஜா வந்து பணிந்து எனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா நான் உண்மையிலே நல்ல மனுஷனாக இருந்தா எனக்கு என்னதெல்லாம் வரும் என் முன்னால் யாரெல்லாம் நிற்பாங்க நான் யோசித்து பார்த்தேன் இனி எனக்கு இந்த பணம் பொருள் வேண்டாம் என்று சொன்னாரா என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே நாற்பது நாள் நீ நல்லவனாய் வாழ்ந்தா என்னவா நீ ஜபிக்கிற குடும்பமும் என் குடும்பம் இருந்தது அல்லவா குடி இல்லாமல் நீ வாழ்ந்தா அல்லவா விட்டு விடையா என் சகோதரனே இந்த குடியை விட்டு விடு நாற்பது நாள் உன் வீட்டில் இருந்து சந்தோஷம் எவ்வளவு உன் பிள்ளைகள் உன்னிடத்தில் இப்போ எவ்வளவு அன்பாக இருக்கிறார்கள் உன் மனைவி உண்மையில் எவ்வளவு அன்பாக இருக்கிறார்கள் சொந்த உண்மையில் எவ்வளவு அன்பாக இருக்கிறார்கள் அநேக பிள்ளைகள் கதறுகிற ஒரு கண்ணீர் எனக்கு உண்டு எங்கள் அப்பா நல்ல ஒரு தான் குடிச்சிட்டு ஆக மாட்டார் என்ன என் கணவர் நல்லவர் தான் குடிச்சுட்டு ஆக மாட்டார் என்ன ஐயோ 
இந்த கொடி எப்பொழுது என் கணவரை விட்டு போகும் எப்பொழுது எங்கள் அப்பாவை விட்டு போகும் எத்தனை பிள்ளைகள் கதறுகிறது நீ நாற்பது நாள் நடித்தது போதும் அப்பா போதும் ஐயா ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாவது அடோருக்கு பிரியமாய் வாழ்வேன் இனியாவது நமக்கு பிரியமாக வாழ்வேன் செபியங்களேன் என் அன்பு கருத்துடைய பிள்ளையே தேவனோ நினைசிக்கிறார் தேவனோ நினைசிக்கிறார் உண்மையில் அன்பு வைத்து தான் இந்த பூமிக்கு வந்தார் உன்னை தேடி தான் வந்திருக்கிறார் பாவிகளை ரட்சிக்கவே கிறிஸ்தே சூலகத்துக்கு வந்தாராம் நீதிமானே அல்ல பாவியே அழைக்க வந்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உன்னைத்தான் அழைக்க வந்திருக்கிறார் நீதான் அவருக்கு வேண்டும் நீதான் அவருக்கு வேண்டும் நீதான் அவருக்கு வேண்டும் ஒரு மணி நேரமாவது ஜபிக்க மாட்டாயா இந்த இவருடைய பாரத்தை ஒரு மணி நேரமாவது நீ சுமக்க மாட்டாயா ஏக்கத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாளில் ஏக்கத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார் அதிகமான சீக்கிரங்கள் பரலோக பிதாவே இந்த நாளில் யார் யார் இந்த வார்த்தை உண்மை என்ன உண்மை என்று எண்ணி ஜபிக்கிறார்களோ அத்தனை பேரும் நீர் தொடும் அத்தனை பேரே தொடும் உங்களுடைய கரம் தொடட்டும் அணி பாய்ந்த உடைய கரம் தொடட்டும் சுகமாக்குற உடைய கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொடட்டும் சத்ருவின் வல்லமைகளை செயலற்று போகப்படுகிற உடைய கரமங்களை தொடட்டும் உலர்ந்த எலும்புகளை உயிரிழை செய்கிற உடைய கரம் தொடட்டும் வியாதிப்பட்டவர்களை சுகமாக்குற உடைய கரம் தொடட்டும் கரம ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் ஆசிரவன் நன்மையும் இந்த உடைய பிள்ளைகளுக்கு வரட்டும் பிதாவே 